Esto está buenísimo. Hola, mi nombre es Valentina y esto se llama Latina y comienza ya. Vamos a añadir en un recipiente la mantequilla derretida, el endulzante, el, el jugo de limón y los huevos. La receta completa estará en la cajita de descripción. Estas rebanadas de frambuesas son totalmente cetogénicas. Tienen todo el sabor de este postre sin todos los carbohidratos. Y es una receta súper fácil de hacer. Mezclamos todo muy bien para incorporarlo. Una vez todo incorporado, añadimos la crema agria. Pueden reemplazar la crema agria por yogur griego o queso crema. Incorporamos todo muy bien. Ahora a esta mezcla le añadimos las harinas, el polvo para hornear y la sal. Las frambuesas son ricas en calcio, vitamina B9, potasio y vitamina C. Son fitonutrientes. Disminuye el estrés oxidativo y la inflamación de las células. Favorece la salud ocular y de la piel. La cantidad de fibra que proporcionan puede llegar a acelerar la eliminación y posiblemente la pérdida de peso. Mezclamos todos los ingredientes secos muy bien. Añadimos esta mezcla a las frambuesas y las incorporamos. Vamos a reservar 10 frambuesas para decorar. Una vez que han sido incorporadas las frambuesas, Así tiene que lucir la mezcla. Luego transferimos esta masa a un molde circular que fue previamente engrasado o fue forrado con papel perneal. El molde es circular para efectos de presentación. Pero si ustedes no tienen un molde circular, pueden usar cualquier molde de 9 pulgadas. Lo esparcimos muy bien por el molde. Después que se ha distribuido muy bien, se lleva a hornear a 375 grados Fahrenheit, 190 grados centígrados, de 25 a 30 minutos, o hasta que un palillo sea insertado y salga limpio. Se puede almacenar en el refrigerador por 5 días y se puede conservar en el congelador hasta por tres semanas sin glaseado así quedan nuestras rebanadas de frambuesa antes de hornearla esta receta rinde 10 de rebanadas de frambuesa en un recipiente aparte vamos a mezclar todos los ingredientes para hacer un glaseado mezclamos la leche de coco, la crema para batir, el jugo de limón y el endulzante de polvo una vez que está listo el glaseado se deja reposar como por 20 minutos para que haga la temperatura ambiente. Se integran los ingredientes muy bien y al final así luce nuestro glaseado. Y así lucen nuestras rebanadas de frambuesas después de hornearse. Las dejamos enfriar por completo antes de decorarlas. Lo cortamos en rebanadas tal y como se muestra en el video. Y así queda una vez decorada. Estamos listos para probar. Bueno amigos, aquí está la que te rebanada de frambuesa. Está delicioso. Muy buena la combinación de la frambuesa con el limón. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció la receta. Bueno amigos, hemos llegado al final de otro video. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Si te gustó este contenido, apóyame siguiéndome por mis redes sociales, suscribiéndote y dándome like. Así ayudarás a que este contenido sea sugerido a más personas con el mismo interés. Nos vemos en la próxima. Adiós.